ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ப்ளூ கோர் இன்ஜின் டெக்னாலஜி பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தார் பொதுவாக யமஹா நிறுவனம்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த டெக்னாலஜியை ப்ளூ கோர் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஹோண்டா நிறுவனத்தை எடுத்துக்கிட்டால் ஹெச்இடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹோண்டா எக்கோ டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சுசுக்கி நிறுவனம் எடுத்துக்கிட்டால் எஸ்இபின்னு வாங்க சுசுக்கி எக்கோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த டெக்னாலஜிக்கு ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஒரு ஒரு பேர் இருக்குது இந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு முக்கிய நோக்கம் ஒன்று இருக்கும் அந்த முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா எவ்ரி ட்ராப் ஃபார் எவ்ரி மூமெண்ட் அதாவது இன்ஜின்குள்ளே போகிற ஒரு துளி பெட்ரோல் கூட அதோடைய முழுமையான எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சு அந்த எனர்ஜியை எந்தவித லாஸும் இல்லாமல் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் முக்கிய நோக்கம் ரெண்டாவது நோக்கம் என்னென்னா கம்பஷன் எஃபிஷியன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதாவது உள்ளே போகிற ஏர் மற்றும் எரிபொருள் கலவையை முழுமையாக வந்து எரிய வைக்கணும் அப்படின்றது தான் ரெண்டாவது நோக்கம் மூணாவது நோக்கம் என்னென்னா பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நாலாவது நோக்கம் என்ன பவர் லாஸை வந்து எங்கேயுமே வந்து இருக்கக்கூடாது பவர் லாஸை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நாலாவது நோக்கம் அஞ்சாவது நோக்கம் என்னென்னா இன்ஜின் பொதுவாகவே வந்து ஹீட் ஆகும் எந்த இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஸோ ஹீட் ஆகிறத சீக்கிரமாக கூல் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இவங்களுடைய அஞ்சாவது நோக்கம் ஃபைனலாக என்ன நோக்கம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பைக் இந்த டெக்னாலஜி இருக்கிற ஒரு பைக் பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு சதவீதம் வந்து மைலேஜ் வந்து அதிகமாக தரும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பழைய எஃபிசட் பைக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து தரதா போய் நினச்சிக்கோங்க ஆனால் இந்த ப்ளூ கோர் டெக்னாலஜி இருக்கிற புதிய எஃபிசட் பைக் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் தரும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பதினான்கு சதவீதம் வந்து மைலேஜ் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக இருக்கிற ஒரு இன்ஜினுடைய வடிவமைப்பு எப்படி இருக்கும் அதே போல் இந்த ப்ளூ கோர் டெக்னாலஜி இருக்கிற ஒரு இன்ஜினுடைய வடிவமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஒரு நார்மலாக இருக்கிற இன்ஜின் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இது தான் வந்து சிலிண்டராக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இந்த இன்ஜினுடைய கிராங்க் கேஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இன்ஜினுடைய கிராங்க் ஷேஃப்டுடைய ஆக்சிஸ் பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அதே சமயம் சிலிண்டர் மற்றும் பிஸ்ஸினுடைய ஆக்சிஸ் பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ ரெண்டும் ஒரே ஆக்சிஸில் இருக்குது ஒரே நேர் கோட்டில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற ஒரு இன்ஜின் இதே ப்ளூ கோர் இருக்கிற டெக்னாலஜி இருக்கிற ஒரு இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் வந்து சற்று லெஃப்ட் சைடாக தள்ளி வச்சுருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டருடைய ஆக்சஸும் பிஸ்ஸினுடைய ஆக்சஸும் ஒரே நேர் கோட்டில் இருக்கும் பட் கிராங்க் ஷாஃப்டுடைய ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா சற்று தள்ளி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு ஆக்சஸில் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஆஃப் செட் சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆஃப் செட் சிலிண்டர் இருக்கிற டெக்னாலஜி தான் வந்து ப்ளூ கோர் இன்ஜினில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த ஆஃப் செட் சிலிண்டர் இருக்கிறதால நமக்கு என்ன பயன்னா இந்த இமேஜை பாருங்கள் இது வந்து நார்மல் இன்ஜின் இது வந்து ஆஃப் செட் இருக்கிற ஒரு இன்ஜின் ஸோ இந்த நார்மல் இன்ஜினில் பவர் ஸ்ட்ரோக் அப்போ பிஸ்டன் கீழ் நோக்கி தள்ளப்படும் இப்படி பிஸ்டன் கீழ் நோக்கி வரும்பொழுது அதில் அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த கனெக்டிங் ராடு பார்த்தீங்கன்னா சற்று சாய்வாக இருக்கும் இது வந்து லெஃப்ட் சைடு சாஞ்சா மாதிரி இருக்கா ஸோ லெஃப்ட் சைடு சாஞ்சா மாதிரி இருக்கும்பொழுது பவர் ஸ்ட்ரோக் அப்போ பிஸ்டன் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஒராஞ்சிக்கினே கீழே வரும் அதாவது லெஃப்ட் சைடு வந்து தேஞ்சினே கீழே வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகி சில லாஸஸ் நடக்கும் இதே ஆஃப் செட் இருக்கிற இன்ஜினை பாருங்கள் பிஸ்டன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கனெக்டிங் ராடும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ பிஸ்டன் கீழ் நோக்கி தள்ளப்படும் பொழுது கனெக்டிங் ராடும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதால ஸ்ட்ரைட்டாக பிஸ்டன் கீழே வரும் ஸோ லெஃப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ எந்தவித உராய்வுமே இருக்காது ஸோ இந்த இடத்துல எந்தவித லாஸுமே இருக்காது அப்படின்றது தான் யமஹா தரப்பில் வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த இன்ஜின் உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸோட வெயிட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பழைய எப்சட்டில் இருக்கிற பார்ட்ஸோடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இந்த எப்சட்டில் இருக்கிற பார்ட்ஸோடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த பிஸ்டன் கிராங்க் ஷாஃப்ட் கனெக்டிங் ராட்லாம் எடுத்துக்கிட்டாலே ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் அதே சமயம் ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி இந்த மாதிரி லைட் வெயிட் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணுறதால நமக்கு என்ன பையன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ வெயிட் அதிகமாக இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மூவ் ஆகும்பொழுது ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் இதே லைட் வெயிட் பார்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும்பொழுது ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதனால் பவர் லாஸ் வந்து அவங்க வந்து குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்றது சொல்கிறாங்க மூணாவது விஷயம் இந்த இன்ஜின்குள்ளே போகிற ஏர் பார்த்தீங
உள்ள போற ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து இவங்க வந்து கரெக்டா எப்படி மெயின்டெய்ன் பண்றாங்க ப்ராப்பரான ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து எப்படி உள்ள அனுப்புறாங்கன்னா ஆப்டிமைஸ்டு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல விபிஏ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வேரியபிள் வால் ஆக்சுவேஷனை வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வேரியபிள் வால் ஆக்சுவேஷனுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லோவாக போகும்பொழுது ஒரு கேம் ஷாஃப்டை ரொட்டேட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை உள்ளே அனுப்பும் ஸ்பீடாக போகும்பொழுது ஒரு கேம் ஷாஃப்டை ரொட்டேட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை உள்ளே அனுப்பும் உதாரணத்துக்கு இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்மில் போகிறீங்க அப்படின்னா லோ ஸ்பீட் கேம் ஷாஃப்ட்னு ஒரு கேம் ஷாஃப்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்குள்ளே சுற்றும் பொழுது அந்த கேம் ஷாஃப்டை தான் ரொட்டேட் ஆகும் அதனால் கேம் ஆக்சிவேட் ஆகி உங்களுக்கு இன்லெட் போட்டும் எக்ஸாஸ்ட் போட்டும் ஓப்பன் ஆகும் இதே சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே ரொட்டேட் ஆகும்பொழுது அதாவது ஹை ஸ்பீடில் போகும்பொழுது லோ ஸ்பீட் கேம் வந்து ரொட்டேட் ஆகாது அது நின்றுடும் ஹை ஸ்பீட் கேம்னு ஒரு கேம் இருக்கும் ஸோ அந்த கேம் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த கேம் ரொட்டேட் பண்ணி கேம் ஆக்சிவேட் பண்ணி அந்த கேம் மூலயமா இன்லெட் போட்டு எக்ஸாஸ்ட் போட்டு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ப்ராப்பரான ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து அந்த ஸ்பீடு கேத்த மாதிரி உள்ள வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்பீடு கேத்த மாதிரி ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை வந்து அவங்க உள்ளே அனுப்புகிறாங்க இதனால் வந்து ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து வேஸ்ட்டே ஆகாது கரெக்டாக உள்ளே போய் கரெக்டாக கம்பஷன் நடக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க எப்படி இந்த ப்ளூ கோட் டெக்னாலஜி இருக்கிற இன்ஜின் வந்து சீக்கிரமாக கூலிங் ஆகிடுதுன்னா இந்த இன்ஜினில் இருக்கிற சிலிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் டயாசில் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியலை செஞ்சுருப்பாங்க பொதுவாகவே அலுமினியம் டயாசில் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடும் ஹீட்டை ரிசிபேட் பண்ணிவிடும் எப்போவுமே வந்து கூலிங்காகவே வச்சுருக்கும் எவ்வளோதான் வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் ஆனாலும் அந்த ஹீட்டை வந்து சீக்கிரமாக வந்து வெளியேற்றி இன்ஜினை வந்து கூலிங்காக வச்சுருக்கும் இதனால் இன்ஜினுடைய லைஃபும் உள்ளே இருக்கிற பிஸ்ஸனுடைய லைஃபும் வந்து நமக்கு வந்து அதிகரிக்கும் மற்ற இன்ஜின்களை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஸோ இவ்வளோ மாற்றங்கள் இவ்வளோ விஷயத்தை ஒன்றா சேர்த்த தான் வந்து இதை ப்ளூ கோர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அப்படி இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் அதே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்